దండాలు బాగా రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ శుభ్రంగా ఫుల్గా ఎన్నయ్యా మనకి ప్లీజ్ కాదు ఆయన ఆయన ఎందుకలా కూర్చున్నాడు ఆయన ఆయన వాడచ్చు కదా ఈ ఈ కాడి నుంచి నాకు ఫుల్గా ఉంది ఏ కాడి నుంచి మమ్మల్ని నాలుగు వేసి ఇంకో నాలుగు వేసి మీరు ఒకటి చెప్తారా కాదండి ఇప్పటి నుంచి నాకు నాలుగు ఐదు ఉన్నాయి ఇంటర్వ్యూలు కంటిన్యూస్గా నేను ఈ రోజుకి వైట్ ఫ్లాగ్ ఊపేశాను మా ప్రభు నన్ను వదిలేని ఇంటికి నేను పోతా బేబీ నువ్వు ఏదైనా ఉంటే నువ్వు కానీ చేసుకో ఏం లేదు అవును రాజమౌళి అండ్ చరణ్ కాంబినేషన్ ఒకటి జరగాలి బాగుంటుంది డబుల్ ఆర్ నన్ను వదిలేని కాదు బెంగళూరు ఈవెంట్ కి డ్రెస్సింగ్ ఏంటి ఏం డ్రెస్ వేసుకుంటాం డ్రెస్సింగ్ ఏదైనా కన్నడ భాష మనవరదు కదా సార్ మామూలు ఏ కలర్ ఏ కలర్ వేసుకుంటున్నాను నేనా మిలిటరీ జాకెట్ అనుకుంటున్నాను క్యామోఫ్లాజ్ నీది నువ్వే మిలిటరీ జాకెటా అంటే కాదు ఎంట్రీ అప్పుడు కొంచెం లైటింగ్ మీది బ్లూష్ కైండ్ ఆఫ్ లైటింగ్ నీది ఆరెంజిష్ కైండ్ ఆఫ్ లైటింగ్ ఎంట్రీలో మీరు పట్టించుకోకండి గట్ట స్టేజ్ ఎక్కి చేస్తాం మళ్ళీ దానికి రీచ్ ఉంటూ దుబాయ్లో చేద్దామని లేదా లేపొద్దున మనం అక్కడ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ చేద్దాం ఎంట్రీ అని నీకు దండవు ఎట్టో గట్ట వచ్చి వస్తుంది అది లైవ్ ఇంక దాని చేసేది ఏం లేదు ఈ ఎంట్రీ నేల మీద లేకపోతే గాళ్ళు చేద్దాం చేద్దాం ఊరికే నువ్వు అసలు పడుకో కాసేపు నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో సైలెంట్ అయిపోతుంది నాకు నిద్ర వస్తుంది కొంచెం ఎక్కడైనా మీకు ఏదైనా కావాలా కాఫీ పెట్టా కాఫీ నువ్వు పెడితే విషయం కూడా తాగుతాను ఏం బాబులు ఇక్కడ ఏం పెట్టారు పక్కనే ఉందేమో చూడు రెండు డ్రాపులు పాయిజన్ వేసి ఇచ్చాయి కాదు చరణ్ మిలిటరీ జాకెటా ఆ మిలిటరీ జాకెట్ నాది లోపల కాదు బాగుంటుంది అది ఆరెంజ్ లైట్ లో మిలిటరీ జాకెట్ దానికి టెస్ట్ షూట్ పెడతారండి ఇప్పుడు కాదు ఆ లైటింగ్ లో అది స్కీమ్ లో అది బాగుంటుంది గ్రీన్ అండ్ ఆలివ్ గ్రీన్ ఆ కలర్ ఉంటుంది మీరే వేస్తారు చెప్పండి నాది ఏదో ప్లెయినే ప్లెయిన్ కలర్ సంథింగ్ నేను ఆలోచిస్తున్నాను మంచి కొంచెం అంటే ఆ బ్లూయిష్ కైండ్ ఆఫ్ లైట్లో బాగుండేట్ చూడండి అంటున్నా మీది బ్లూయిష్ కైండ్ ఆఫ్ లైటు తారక్ది చరణ్ది బ్లూలో బ్లూ బాగానే ఉంటుంది కదా నాకు కాదు ఆయన అడిగాడు కాఫీ మీకు వద్దా ఇంకో గ్లాస్ ఉన్నది ఏంటిది కాఫీయా బ్లాక్ మీకు నాకు ఇది ఏదో చొంబు ఉంది ఏదో కాఫీ వాసన బాగుంటుంది కానీ టేస్ట్ చిరాకు తమిళనాడులో తమిళు కర్ణాటకలో కన్నడ లాగా అమృత్సర్లో పంజాబీ అహ్మదాబాద్లో గుజరాతీ ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడబోతున్నారా నాకెందుకో నార్త్ నాకెందుకో కొంచెం వెదర్ చేంజ్ కూడా జలుబు వచ్చేలా ఉంది నేను ఇంకా టెస్ట్ చేసుకోలే వాళ్ళ రిజల్ట్ రాలా కోవిడ్ రాలే జలుబు వచ్చింది మ్యాక్సిమం కాకపోతే ఇది దీనికి కాదుగా ఈవెంట్ కాదుగా ఈవెంట్ మామూలుగా ట్రిపుల్ ఆర్ రిస్క్ దొరుకుతావు ఏంటి అమృత్సర్ కి నువ్వే వెళ్ళిపో వడోదరా కి నువ్వే వెళ్ళిపో నన్ను వదిలే హ్యాపీ వద్దులే ఆ షర్ట్ కోసం అన్ని చోట్ల నేను తిరగలేదు నన్ను వదిలే అమ్మా జక్కన్న అమ్మగారు నడితే ఇంకోటి ఫ్రీగా ఇంటి పంపిస్తారు సరే ఇది రిలీజ్కి సార్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ థియేటర్ మెయిన్ థియేటర్ అంటే ఏంటి ఆర్టీసీయా లేకపోతే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ అంటే యూజువల్ మా యూజువల్ది వీ గో టు రమరాంబ మార్నింగ్ షో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ రావాలంది సార్ ఎలా రావాలో మీరు చెప్పండి జక్కన్న ఏ థియేటర్కి వెళ్తే నేను ఆ థియేటర్కి వెళ్ళిపోతున్నాను అంతే ఇదేదో బాగుంది రానివాడు
కష్టం ముందు రోజు రాత్రి వెళ్ళిపోయి లోపలికి రాత్రి థియేటర్ లో పడుకొని పొద్దున్న వచ్చేసరికి మీతో పాటు ఇంకొంతమంది జనాలు ఆల్రెడీ ఉంటారు సో అప్పుడు ఇంక అటెన్షన్ మీ మీద ఉండదు హౌ డూ థింక్ పొద్దున్న వచ్చే కొంతమంది జనాలు మమ్మల్ని చూడరండి మమ్మల్ని ఎవరు అనుకుంటారు ఏంటి అక్కడ కాదు రాత్రి వెళ్ళిపోమంటున్నా ముందు రోజు రాత్రి ముందు పడుకుంటా పొద్దున్న థియేటర్ లో రారంటే ఇల్లు ముందు వచ్చినప్పుడు ముందు మే మిగతా జనాలు మిగతా మీ బాడీ గార్డ్లు మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో కలిసి వచ్చేస్తారు కదా ముందు వాళ్ళు వచ్చేసరికి చూసుకుందాం లోపలికి వచ్చేసేటట్టు So, the main general audience will be already some 50, 60 people. So, attention won't be on you, Antna. Sir, this is the way. Karthke is one of the things, sir. What is it? Prosthetic makeups. Do you want to do this? 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 Do you ఆయన ఏదో మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఒకటి ఎక్కడైనా అవును మనం వెళ్దాం అక్కడికే తర్వాత ఈసారి సాయి గారు ప్లానింగ్ అంటే కర్నూలు వెళ్ళి చూద్దాను అది మీరు మార్నింగ్ చూసాను సార్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ షో నైన్ ఓ క్లాక్ టెన్ థర్టీకో ఏదో మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి కర్నూలులో సిక్స్ ఓ క్లాక్ షో చేసి టెన్ ఓ క్లాక్ హైదరాబాద్ లో ఎలా చూస్తాం అసలు చెప్పి చూసినాయి హెలికాప్టర్ పెడతారు సార్ మీకు ఆడు ప్రమోషన్లు అయిపోయిన వెంటనే మామూలు ప్రైవేట్ ఫ్లైట్లు అన్నీ వెళ్ళిపోయింది మామూలు ఇంటికో ఫ్లైట్ టికెట్ ఇచ్చి వెళ్ళి ప్రమోషన్ వరకు ప్రీమియర్ అంటే ఏ ప్రీమియర్ అది ఎక్కడికో థియేటర్కి వెళ్ళి చూసే ప్రీమియర్ లేకపోతే ప్రభాస్ కదిలి ప్రీమియర్ కి రావడం అది జరిగి పని కాదు చరణ్ తీసుకొస్తాడు వెళ్ళి నీతో ఉంటారు కదా అప్పుడు మనం వెళ్ళి తీసుకొద్దాం అయితే అప్పుడు షో షో పోతుంది వాట్ డూ యూ థింక్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ బీ సీయింగ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూడండి ఆడియన్స్ రియాక్షన్ అంటే ఏమి కనబడదు ఏమి వినపడదు అంటే మేము కూడా వచ్చి కూర్చో అంటే నాకు తెలియదు చెప్పండి ఒక్కసారి నన్ను ఆ బృంద్ చెప్పా మీకు బృందావన్ ఒకసారి తీసుకెళ్లారు వెళ్ళి కూర్చొని అలా చూసి వచ్చా ఏంటా అంటే సినిమా చూడట్లేదు ఇటు నేను అందరు అటు తిరగండి అటు తిరగండి మామూలుగా జనాలతో చూసా థియేటర్ లో అదే చిరుతాకి చూసా చిరుతా తర్వాత నీ సినిమాని ఆడియన్స్ తో కలిసి చూసా మీరు ప్రీమియర్ షో వేస్తే మా దగ్గర మేము క్వాలిటీగా అక్కడికి వచ్చాం ఇండస్ట్రీ వరల్డ్ అది అంతే అది జనరల్ ఆడియన్స్ తో అంటున్నట్లేదు అసలు కనీసం చిరుతని చూసాడు నేను అది కూడా చూడలేదు ఇప్పటిదాకా చూడలే ఇప్పటిదాకా మీరు తీసుకెళ్ళట్లేదు నన్ను అందుకే ఇప్పుడు ఈసారి ప్లీజ్ కొంచెం మీరు దగ్గర ఉండి ప్లాన్ చేస్తే మాకు కూడా నమ్మకం ఉంటుంది కానీ షూటింగ్ మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేశాను లాస్ట్ కి వచ్చేస్తున్నా మీకేంటి ఇది ఈజీ స్టెప్లు అసలైన స్టెప్లు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఉక్రెయిన్ వెళ్ళి చేయాలన్నా యుక్రెయిన్ లో మిగిలిన స్టెప్ ఏదో ఒకటి చేసాం అదొకటి కానీ అది మాత్రం కానీ అది వెళ్ళిపోవడం మంచి పని ఏంటి చూడండి ఏది యుక్రెయిన్ కి మనం ఎంత ఫైవ్ డేస్ ముందే కదా వెళ్ళిపోయింది ఫైవ్ డేస్ ముందే వెళ్ళిపోయి గ్యాప్ ఉండింది కొంచెం సెటిల్ అవ్వడానికి బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ద వార్ అనస్ కొంచెం ప్రిపేర్ చేసి గుర్తుందా అక్కడ మాల్ మీరు అప్పుడు మా ఇద్దరు సింక్ గురించి అప్పుడు చెప్పినప్పుడు మాకు దాని వాల్యూ తెలియలేదు సార్ ఫ్రాంక్లీ మాకు వచ్చేసింది తనకు వచ్చింది ఇద్దరు వెళ్ళి ఆడుతూ ఉంటే రావట్లేదు 
ఆహా మనకు వచ్చేసింది ఆయనకు కావాల్సింది రావట్లేదు అది ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది అండి ఇద్దరు పర్ఫెక్ట్ సింక్లే చేస్తే బాగుంటుంది అంటే మీరు మామూలుగా మాటలో చెప్పారు అదే ముందు వచ్చేస్తుంది కదా సింక్ సింక్ అంటే మా ఉద్దేశం ఏంటి బీట్ బీటును పట్టుకుంటే అయిపోయింది కదా అది అప్పుడు అర్థం బీటును కాదు మనల్ని మనం పట్టుకోవాలి పోస్టర్ చూస్తే మన ఇద్దరు ప్యాంటులు కూడా ఒకటే స్టెప్ వేసినాయి టూ మచ్ అది మరి అసలు ఇంకా అమ్మో అది అది ఏంటో ఏడా కుదిరిపోయింది అవును కాదు మరి ముందు ఎత్తర జెండా షూట్ చేసాం కదా ఎత్తర జెండా చేసినప్పుడు యాసి సింక్ వచ్చేసింది కదా పర్ఫెక్ట్ సింక్ వచ్చింది కదా ఎక్కడ హార్డ్లీ వన్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ కొంచెం సింక్ అవ్వలేదు అనుకున్నది మేబీ అందుకే లేకపోతే ఇంకా టైం పట్టేసేదే వచ్చింది అంటున్నా సింక్ నాన్ అసలు ఇద్దరిది ఒకే మూమెంట్లో ఉంటుంది కదా ఉంది ఆల్మోస్ట్ బట్ అది అట్లా కాదు కదా జక్కన్న అంటే మీరు ఇలా ఇలా చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ కూడా చేసేస్తారు టక్కున ఒకలా చేసేస్తారు అనుకున్నాను అది వేరు కదండి అది మాకు తెలియలేదు సింక్ అంటే ఏంటా అని అంటే వన్ మోర్లు అడుగుతున్నాను అదైతే ప్యాకప్ చెప్పేసిన తర్వాత మళ్ళీ రమ్మంటున్నాను ఇలాంటివి కాకుండా అలాంటి అవి కొంచెం కొంచెం ఇరిటేషన్ పీకల వరకు కోపం వచ్చేసింది ఏదన్నా ఉందో ఒక్క ఇన్సిడెంట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో నా మీద వచ్చింది నాకు వచ్చింది చెప్ చెప్పను చెప్పను చెప్పండి ఏమవుద్ది చెప్పను చెప్పను నాకు మాత్రం ఆ రోజు బాగా ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు వల్లి గారితో ఫోన్ చేయించి ఆల్మోస్ట్ కింద కూర్చోబెట్టి నా ఆఫీస్లో ఎందుకు కిందకి ఒంట్లో బాగాలేకపోతే ఇక్కడ థౌజండ్ నాట్స్ వెయిటింగ్ అని చెప్పినప్పుడు కొంచెం కాపు నేను అన్నాను కార్తీక అయితే ఆ థౌజండ్ నాటిస్ ప్లేట్ సెపరేట్ తీసుకో ఇటు నా ప్లేట్ సెపరేట్ తీసుకోవాలి అన్న మీకు అదే ప్రభాస్ అంటా ఉంటాడు యాక్టింగ్ నేర్చుకోరా అంటే ఎయిటింగ్ నేర్చుకున్నాను డైలింగ్ నేను అంటా ఉంటాను మీకు వచ్చి చెప్పింది చేసి యాక్టింగ్ చేయకుండా అంటే బ్లూ మ్యాట్లో సెపరేట్ లేయర్ తీసుకోండి అదే ఎక్కువ చెప్పకూడదు అంతే ఆర్టిస్టులకి సీజీల గురించి అట్ల గురించి యాక్టర్స్కి ఎడిటింగ్ రావడం ఎప్పుడు ఉంది సార్ కృష్ణ గారి టైం నుంచి ఉంది నాకు ఒక్కటే అసలు ఏముంది కోపం అంటే నాకు నాకు అదేంటో తెలియదు కానీ సార్ ఈ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అని ఇది కాదు అసలు ఇన్ జనరలే నాకు నీ మొహంలో ఎంపతి కనిపించదు ఇరిటేషన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎంపతి కనిపించదు నాకు కనిపించకూడదేమో ఏ నాకు అదొక్కటే నాకు కంప్లైంట్ అంటే జక్కన పైన అది ఏమో కనిపిస్తే మన లోపడు ఉంటుందేమో ఉంటుంది కనిపిస్తే మనం రిలాక్స్ అయిపోతాం కదా నువ్వు బాగాలేవాడివి పాయింట్ టు బీ నోటెడ్ మా ఎందుకు రిలాక్స్ అవుతాం మళ్ళీ అయినా కదా మనం మొదలు పెడతాడు మళ్ళీ బత్తే వచ్చుకునే అంతేలే ఆ రోజుకి ఆ రోజు మళ్ళీ కంపెనీ కనిపించింది రేపు లేదు కదా ఏంటంటే నా నా కాన్స్టెంట్ ఫీల్ చెప్పిన అంటే అది లాజిక్కో ఇల్లాజికల్ అది అది పక్కన పెడితే మెంటల్గా ఈరోజు ఈ షార్ట్లు తీయాలి అని ఫిక్స్ అవుతా ఫిక్స్ అవడం అంటే ఫిక్స్ అవ్వడం లేదు ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఇన్ ఇన్ టార్గెట్ ఉంటుంది ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది అని నమ్మ రోజు అది అవ్వకపోతే లోపల నుంచి ఒక గుబులు తనుకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఆ నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ అయిపోతాయి అంటే వీ నో హౌ మచ్ వీఆర్ స్పెండింగ్ పర్ డే అంటే లైక్ అట్ అన్ యావరేజ్ వీఆర్ స్పెండింగ్ లైక్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఎ డే నో వీఆర్ ప్లాన్ ఎన్ని ప్లా షార్ట్లు ప్లాన్ చేస్తాం ఒకసారి ఓన్లీ టెన్ షార్ట్స్ ప్లాన్ చేస్తాం రైట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సెటప్ అదంతా సో ఈచ్ షార్ట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కదా అంటే ఆ రోజు అది అవ్వకపోతే అంత అంత వేస్ట్ అయిపోయినట్టు అంత డబ్బు వేస్ట్ అయిపోయినట్టు కదా ఆ టెన్షన్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు మీరు వచ్చి ఏదో నొప్పి వచ్చిందని చెప్పారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఏదో తనకి ఏదో తల నొప్పి వచ్చిందని చెప్పారు సో ఇఫ్ ఐ పే ఎంపతి టు దాట్ ఎంపతి టు దాట్ దెన్ నిజంగా నేను ఫీల్ అయ్యాను అనుకో దానికి ఓకే రెస్ట్ తీసుకొచ్చారు అని అనాలి దట్స్ ఎట్ దట్స్ న్యాచురల్ థింగ్ ఎవడన్నా అనాలి రెస్ట్ తీసుకో అంటే నాకు రెస్ట్ మిగతా నాలుగు షాట్లు మిగతా ఐదు షాట్లు ఇదంతా ఆ టెన్షన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సి కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచిస్తే అరే హీరో ఆ నొప్పితో చేస్తే ఇంకా పెరిగితే ఇంకా ఎక్కువ నష్టం అవుతుంది కదా అనేది కామన్ సెన్స్ బట్ లోపల వచ్చేస్తూ ఉంటుంది గుబులు నొప్పి అంటే నొప్పి అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతానంటాడా వెళ్ళిపోతానంటే ఇవన్నీ ఆగిపోతాయి ఇవన్నీ ఈ లోపల స్టార్ట్ అయిపోద్ది అందుకని ఐ ట్రై టు కీప్ మై ఫేస్ అసలు పోకర్ ఫేస్ పోకర్ ఫేస్ సార్లు వచ్చేసిందో కోపం అసలు అసలు అంటే పోని ఏదో పోని అట్లీస్ట్ నేను ఇంకోటి అంటే కానీ నేను చరణ్ ఇద్దరం కూడా పిచ్చి సాకులు చెప్పేసి ఏదో స్కూల్ చెప్పే టైప్ కాదు కదా ఎంపతే చూపించాడు ఏంటి అసలు నిజం 
바보야. 이 바보야. 그러고 좀이 굴뚱다 저런. 아슬 가. 아 굴뚱 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 건너온 거다. 이대로. 굴뚱 굴뚱 건너와. 바이가 아마지로 그 시퀀스로 뭣도 미스래. 너 나락했래 너. 아네. 그러니까 갈로 굴대스 건너온 거다. Next day 그 보정 잡벌 라게스네. 그렇게가 아 점프는 거다. 아우는 아우는. 같이 빌려도. इकने ना रोप वे इसको ना क्यों ही ला लागू तो ना पड़े ला रोप लो सलो अनबेरेबल पेन लागा सुन्दे चेडो अलग गुर्चोड़ों स्टूल पे ना अलग सोतड़ो ये हम नडे चूसेड़ो चूसेड़ो ना कु बिल्ल पोतन द काव गुर्तुं दाने को स्कूल सालो स्वच्छा सुन्दे ने माध्य कला उच्चर तारो ये दे वका ये रिहर्सल चेसी ना वका घंटा को घंटा ना रखो ना मत कुछ ये लोग पता ना अन्ना हाँ ना ना आखिर तो ऑलमोस्ट हेड पुचे सिंदे ये दी फाइनल का नू रियलाइज़ आया बा बाबू ना नू डिज़ंगा जेनुइन का नू पसंद नहीं नू रियलाइज़ आया बा ये लोग पता ना ये लोग मंटे ये लोग ताना ये लोग पढ़ ले Yupper ke real aja ya, mah manu bawa nu buat. Gurtun dah rosni, nu ni nu pampis dah nu kumer. Naa kentut gurtun tu. Ante apur kuda, okay. Waste aku kuda, ingko kira orang tu, beri shot. Beri shot, apur ya ganca nara. Okay, ipuru feed kempiti mana jubit cale tu, first mana planning jess kuda, apur empiti jubit tu. Nem madika cherry touchin de. A cherry tanan tu hujji. Bayi kan nak ingkut ente, cara nolai selipu tu alu ibu bandi. Ante, tanu feel aku urutkan dede ente nimbang bicara senarai ante repu nak guna pura senarai. Ada ni, ada ni. 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 Ada ni, Saya ni kerja lelaki ni, salah orang tu. Atlet tu mana tu ni? Nak heh, itu miru, miru. Dulu la, ya baru orang tu nampak nak kalah nampak nak talah nampak nak kau macam macam tu. Ino pemeran tu kan? Ante, kani, ah, arun dua episod lima tu. Ini ada on. Nah, technical juga agak cerita nak kerja. Macam, mana anak ni, visi macam, juicy jangan kena tu. Cinema lo, why many of the times animals look fake? Is that okay? Fur, lightingu, tadi size, scaling, anda ni integrate cedo. Ayat ni untai, but most of the people ay overcome je sir. Anthur kuda manci jasna. But what we don't realize is, animal taluk speed is much faster, much much faster. So strides. Ah, strides is chala fast go chaste. So fast go chaste. Apdu mano, idan na avaran imagine chase call kada. Imagine chase kuna apdu injasar agila better or kila kila whether tiger or hinch kundi la ochi me meter inche da ilan tadi you have to duck and roll ani do an antar. So you, as an actor, you never did that with a animal. Yeah, really. You always did with a human being. Ante how no? Ante kada. So you imagine a human being coming and doing at a natural ka body muscle memory anta kuda dhan ki alwa type anta the. But animal will be doing much faster. Much faster jail ka bati. So me me already shoot che sin tarvata. So the animator has to do according to that. So, what do you do with animal movements? That's to match with the monkey. That's why we have already shot you already. So, it will start looking fake. So, what do we do with the monkey? We have to shoot the animal to animate the monkey. We have to shoot the animal to animate the monkey. So, we have to shoot the dummy to the dummy. So, we counted how fast we have to react. 1.2 seconds. Oh, That's why we have to fast oh, react. Oh, fast oh, react oh, oh, and oh, 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 to oh. get that thing right. Tarvata, sir, animal is not going to be able to do the camera. How does he know how fast he has to do? 
తెలీదు కదా అందుకనే మామూలుగా వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది కెమెరాలు ఆటోమేటిక్గా ప్యాన్ అయ్యి సిస్టమ్ అది ఉంటుంది విచ్ ఈజ్ డ్యామ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అందుకని ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న చిన్న చిన్న ఈ కంప్యూటర్ స్టూడెంట్స్ని పట్టుకొని ఏం చేశామంటే మీరు చూసారు కదా లేజర్ లైట్లు పెట్టాం అవును లైట్లు ఇలా లేజర్ లైట్ లైట్ ఎల్ఈడి లైట్ ఎల్ఈడి లైట్ అని వస్తుంది బేసికలీ దానికి ఏం చేశామంటే మేము ఆల్రెడీ యానిమేట్ చేసాం కదా అక్కడ టైగర్ హెడ్ పొజిషన్ ఏదో ఒక లైట్కి ఇచ్చి సో టైగర్ హెడ్ అలా మూవ్ అవుతున్నట్టు సో ఆ సెందులు పెట్టిన వెంటనే తను రెడీగా ఉండి ఆ రెడీ వన్ టూ త్రీ యాక్షన్ సార్ అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది సార్ అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోద్ది మరి యానిమల్ సో యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ దిస్ థింగ్ అని చెప్పి సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ క్రియేటెడ్ అది ఎక్కడ లేదు అక్కడ వాళ్ళకైతే బోల్డ్ అంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది వీ ఫిగర్ అవుట్ దిస్ థింగ్ తర్వాత ఎల్ఈడి ఎల్ఈడి లైట్స్ని అరేజ్ చేసి దాని మీద యానిమల్ వస్తుంది కాబట్టి దట్స్ దట్స్ ఓకే అది అదొకటి అండ్ రకరకాల యానిమల్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా so how do people interact with them and then ki rc cars ah, rc cars <laughs> <laughs> it's <laughs> disturbing untadante gurtu ikkada elthu unta zip mana kuda elipoyindi ikkada kottara ee madra zip mana elipoyindi irritating sound adi ani mar janal teliyal kada lethe ela react avtaru imagine cheskoni react avali actors ki experience una actor ki meeke kashtam aithe జూనియర్స్ కి వాళ్ళందరికి ఎలా తెలుస్తుంది హౌ కెన్ ది రియాక్ట్ విత్ అవుట్ అది లేకుండా బ్లూ క్లాత్ ఇచ్చి పరిగెట్ పెట్టి అది యానిమల్ స్పీడ్ ఉండదు ఆ యానిమల్ స్పీడ్ ఉండదు అందుకని బేర్ వరకు పెట్టేవాళ్ళం బేర్ అంత ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది కాబట్టి బేర్ కి ఒక మనిషిని పెట్టేవాళ్ళం చిపెన్ వుల్ఫ్ గుర్తుందా కుక్కలు ఎంత గొడవలో మధ్యలో కుక్కకి బాల్ ఈ బాల్ ఏస్తే దర్ 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 వెళ్ళిపోతుంది దానికి రియాక్షన్ చేయనా లేదు కుక్కి దానికి పర్ఫెక్ట్ రియాక్షన్ అది వుల్ఫ్స్ కదా బేసిక్గా ఊరికి అసలు మీరు ఏంటి అసలు ఇప్పుడు ఈ ఎల్ఈడీలు ఈ ఆర్సీ కార్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఏంటి ఎలా అసలు ఇవన్నీ అదే ఇంతకుముందు అన్నట్టే యానిమల్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఎందుకు సెట్ అవ్వట్లేదు మన సినిమాల్లో ఎందుకు ఇది వస్తున్నాయంటే నాకు అది తట్టింది అంటే ఇలాగే కాదు బోల్డ్ విషయాల్లో యువర్ ఈక్వలీ ఈ మెకానికల్స్ ఇవన్నీ కొంచెం బాగా అంటే నాకు అదే మీకు ఇంట్రెస్ట్ అన్నా లేకపోతే ఏంటి అలా అది అంటే నాకు నాకు సబ్జెక్ట్ అంతా తెలియదు కానీ ఏదో తేడా ఉందని తెలుసు అండ్ వీ హ్యావ్ సాబు గారు హూ ఈజ్ లైక్ అ మాస్టర్ మైండ్ ఇన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే సడన్గా పాస్ట్ లైఫ్ల గురించి మాట్లాడడం అని చెప్తారు ఆథెంటిక్గా సంబంధం లేకుండా ఆర్కిటెక్చర్ గురించి అయినా చెప్తారు యానిమల్స్ గురించి అయినా చెప్తారు శ్రీనివాస్ మోహన్ గారు హూ అండర్స్టాండ్స్ మన షూటింగ్ కండిషన్స్ మన షూటింగ్ లిమిటేషన్స్ హౌ వీ వర్క్ అన్నది తెలుసు డైరెక్టర్ ఏమనుకుంటున్నాడు ఎక్కడ ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నాడు ఎక్కడ మనం అడ్డుపల్లు వేయకూడదు ఎక్కడ వీ కెన్ పుట్ ఏ స్టాప్ అన్నది ఆయనకి తెలుసు అండ్ ప్రతీక్ మీ మీకు ఎక్కువ టచ్ ఉండదు ప్రతీక్తో మై అవర్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ గై దానికి అన్ఇమాజినబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ హ్యూమన్ అండ్ యానిమల్ అనాటమీ హ్యూమన్ బూయింగ్ ఎంత కదలడు ఎంత కదిలితే బాగుంటుంది యానిమల్ ఎంత కదలచ్చు ఎంత స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు ఎంత స్ట్రెచ్ చేయకూడదు అన్నీ బాగా తెలుసు ఇవన్నీ చేయకముందు తనతో కాన్సెప్ట్స్ అన్ని వేయించుకొని చేసుకునే వాళ్ళం సార్ ఎక్స్పర్ట్స్ని పెట్టుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎంత ఉన్నా వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొని వాళ్ళ వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ తీసుకొని అంటే ఓన్లీ యానిమల్స్ అని కాదు చెక్కన ఇప్పుడు నువ్వు ఆ రోజు వెళ్ళిపోయి వచ్చారని నీ ఇట్ సైడ్ ఆఫ్ ఫైర్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు వాటర్ది అసలు ఆ విజువల్ చూడాలి అసలు ఆ పైపులు లిటరల్గా ఒక అనకొండ పైకి లేచి అలా మనం అనుకున్న ప్రెషర్కి డ్యాన్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అచ్చి పాపు అసలు నేను అసలు అంటే అసలు అది ఎలా వస్తుంది కరెక్ట్గా అది ఎలా తిరుగుతుంది అసలు అచ్చి పాపు అది నాకు ఒకసారి మనకు ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది పీటర్ పీటర్ హెయిన్ కంప్రెసర్ కొట్టడం కంప్రెసర్ ఒకసారి ఏదో పెట్టి షాట్లో అది వదిలేసి వెళ్ళిపోయి ఆ క్లోజ్ చేయకుండా అది వదిలినప్పుడు కొట్టుకుంటుంటే అసలు భయం వేసింది ఇదేంటి నా నాకు ఏంటంటే అది అందులో నుంచి గాలి వస్తుంది కదా గాలి పదిరు వాటర్ వస్తే వాటర్ వస్తే జస్ట్ ఇమాజిన్ దోస్తే తిరుగుతా అంటే అది సాబు గారు చెప్పాను అది అవుద్ది డెఫినెట్గా అవుద్దని కొన్ని వీడియోస్ చూసాం యూట్యూబ్లో పైప్ పగిలిపోయినప్పుడు ఎలాగ ఇదవుతాయి ఫైర్ హైడ్రన్స్ ఫైర్ ఫైటర్స్ కొడతారు కదా వాళ్ళ చేతిలో జారిపోతే ఎలా నాకు ఈ గాలిలో ఆడాలండి అని అడిగాను మన మన శ్రీరామ్ ఆడ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంకా కూర్చొని ఎంత ప్రెషర్ పెట్టి ఎంత వాటర్ వదిలితే ఎంత డ్యాన్స్ చేస్తుంది 
అది అని చెప్పి కానీ చాలా నా బాడ మాత్రం ఉండింది అన్నిటికంటే పెద్దది ఒకటి ఉండింది వెనకాల మోస్ట్ ఇంటిమిడేటింగ్ అది కాకపోతే అఫ్ కోర్స్ నా నుంచి ఒక ట్వంటీ ఫీట్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది కానీ సౌండ్ అదే ఎక్కువ చేస్తుంది దాని ఆర్క్ ఉంది కదా అది అది తిరిగే ఆర్క్ అక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంటే నాకు అంటే కాచరం బయట నుంచి ఏదో ఉంది కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వెన్ యూ హియరింగ్ దట్ సౌండ్స్ అండ్ ఆల్ ఐఎమ్ షూర్ నీకు కూడా అలాగే ఉంటాడు నువ్వు ఇప్పుడు ఇటు తిరుగుంటే వెనకాల తెలియ కదా ఒకటే వెనక్కి వచ్చేసి నాకు అదే ఫైవ్ క్రాకర్స్ హట్ హట్టు పగిలినప్పుడు ఒకటి వచ్చిందా గుర్తుందా కత్తిక ఒక ఒక రాకెట్ నా మా నుంచి వెళ్ళింది ఆ స్ట్రింగ్ మీద ఉందేమో అంత పర్ఫెక్ట్ గా హీరో పక్క నుంచి వెళ్ళింది స్ట్రింగిల్ పెట్టాం స్ట్రింగ్ మరిన్ని స్ట్రింగిల్ పెట్టుకోండి ఒకటి ఇలా వెళ్ళింది ఇదేంటి ఇంత బ్యూటిఫుల్ వెళ్ళిందో ముట్టుకుంటే స్ట్రింగ్ లేదు అక్కడ ఓహో ఊడిపోయి అందులోంచి ఊడిపోయి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయింది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ విషయల్స్ ఆ వాటర్ కానీ ఇక్కడ ఈ ఫైర్ కానీ రెండు మంచి విషయల్స్ అయి అంటే దాన్ని అదలా రావడం అదలా అది ఇక్కడ అంతా అయిపోయి థియేటర్లో చూడాలి దానికి రియాక్షన్ నాకు ఇంకోటి మంచి షాట్ ఫెన్స్ తీసి వేసేటప్పుడు నా నిక్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ వెళ్తాను కదా సార్ ఆ ఫెన్స్ తాలూకు రాడ్ అవును అది నాకైతే టెరిఫిక్గా అనిపించింది ఏది ఏ ఎపిసోడ్ సిమెంట్ పోల్ లేపి వేస్తాడు నా మీద జనీలో క్లోజ్ అప్ ఉంటది కదా నీ ఫస్ట్ క్లోజ్ క్లోజ్ అప్ తర్వాత ఇమీడియట్ షాట్ చాలా పెట్టింది నాకు ఆ ఎపిసోడ్ చూస్తే చాలు ఆ రియాక్షన్ ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో ఆ రియాక్షన్ ఉంటే చాలు నాకు తెలిసి జస్ట్ అలా చూడడం ఏం కాదు అంటే దే ఓన్ బి అ బ్లింక్ నాకు అది ఒక ఆనందపడాలో బాధపడాలో ఎలా ఫీల్ అవ్వాలో తెలీదు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ ఫిఫ్టీన్ మినిట్ ఎపిసోడ్ బై ద టైమ్ వీ కమ్ టు ద ఎండ్ ఆ ముందు జరిగిన పదమూడు నిమిషాలు గుర్తుండదు లాస్ట్ టూ మినిట్స్ ఆఫ్ ద ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ యూ టూ జస్ట్ ద ఎమోషనల్ క్లోజ్ అప్స్ ఆఫ్ పదమూడు జరిగింది రెండుకే కదా రెండుకే బట్ అంటే రీ రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు చేసేటప్పుడు ఇదంతా అరే వీళ్ళిద్దరు ఇంత ఇంత కష్టం ఇంత పడి అరవై ఐదు నైట్లు కష్టాన్ని వీళ్ళిద్దరు రెండు నైట్లలో లాగేస్తున్నారు మొత్తం అంతా అంటే అఫ్ కోర్స్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ సో ఇంటెన్స్ వాళ్ళిద్దరు మీ ఇద్దరి మధ్యన ఉన్నాయి సో ఇంటెన్స్ సో ఎమోషనల్ సో హార్ట్ టచ్చింగ్ అది మర్చిపోతాం అంటే జస్ట్ అప్పుడే జరిగిన పదమూడు నిమిషాలు మర్చిపోయి ఇది మీకేం కావాలి ఆడియన్స్ రియాక్షన్ స్పెల్ బౌండ్ కావాలా స్పెల్ లేకపోతే నాకు స్పెల్ బౌండ్ అదే కావాలి మీకు మీకు కూడా అంటే ఇప్పుడు తారక్ చాలా మందికి ఒక ఇంటెన్స్ ఎమోషన్ ని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక రకంగా ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు కొంతమంది అసలు ఏం మాట్లాడరు ఏం మాట్లాడు సైలెంట్ గా ఉంటారు సైలెంట్ గా చూస్తారు ఒక బాధాకరమైన సీన్ కూడా కొంతమంది బాధాకరమైన సీన్ లో కూడా అని అరుస్తారు ఇట్స్ జస్ట్ వే దే ఆర్ ఎక్స్ వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది బట్ మనకు కావాల్సింది అంటే వాళ్ళు లోపల ఫీల్ అవ్వాలి అది అది సో ఇందులో మీరు చెప్పినట్టు కొంతమంది బాధలు కూడా ఏ అంటుంటారు అది నా బోటోడు బాధలు కూడా సైలెంట్ గా ఉంటూ చూసేవాడు మీరు కొంచెం అలా అయ్యేది చరణ్ బట్ అంత వాళ్ళు అంత ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అవ్వాలి అన్నది నా ఇంటెన్షన్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఐ థింక్ ఖచ్చితంగా అది మాత్రం అవుద్ది చక్కన అది చేసేటప్పుడే మాకు అనిపించింది అది ఇద్దరు క్లోజులు సెపరేట్ తీసాను కదా ఫస్ట్ తారక్ చరణ్ క్లోజులు తీసినప్పుడు నెక్స్ట్ తారక్ తారక్ అమ్మాయి ఏం చేశాడు మళ్ళీ లాస్ట్ షేట్లు తెలియ తీసిన అమ్మాయి ఏం చేశాడు అని నా వెరీ అంటే నాకు ఇద్దరిది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి సినిమాలో అంటే రెండు రెండు అది చెప్పకూడదు ఫస్ట్ అదే నీకు అది జీడి పప్పులు గుర్తుందా ఈ కిరణ్ గారు కోడ్ లాంగ్వేజ్ తెలీదు సినిమా మంచి 
జీడిపప్పు ఉప్మా ఉప్మా మామూలుగా తింటుంటే బాగుంటుంది అప్పుడప్పుడు ఓ జీడిపప్పు వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది జీడిపప్పులే స్క్రీన్ ప్లే హైజ్ అనమాట హైలైట్స్ 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 ఆఫ్ ద మూవీ యువర్ ఇంట్రడక్షన్ హిజ్ ఇంట్రడక్షన్ అన్ని కూడా స్టెప్ ఇలా జీడిపప్పు ఒకేసారి అంటే ఒక్కోసారి ఏమంటే సగం జీడిపప్పులు వస్తాయి ముక్కలు ఒకసారి ఫుల్ జీడిపప్పు వస్తుంది ఒక్కోసారి ఒక స్పూన్ లో దాదాపు మూడు నాలుగు జీడిపప్పులు వచ్చేస్తాయి ఆ జీడిపప్పు చెప్పను దీని అది కాదు ఇదే మామూలుగా సినిమా అయిపోయిన తర్వాత లెక్క వేసుకుంటాం సినిమాలో ఎన్ని జీడిపప్పులు ఉన్నాయరా హీరో ఇంట్రడక్షన్ సెకండ్ హీరో ఇంట్రడక్షన్ ఆ నాట్ నాట్ స్టెప్ ఆ ఇంటర్వల్ సెక్షన్ ఇలా 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 లెక్క వేసుకుంటాం మొత్తం సినిమాలు ఎన్ని ఎన్ని జీడిపప్పులు ఉన్నాయో లెక్క వేసుకుంటాం పెద్ద అనేది అంటే ఆ సినిమాలో ఇది ఉంది అది ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఉంది సెకండ్ హాఫ్లో మనం ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నామో అది జీడిపప్పు కాదు రా అది ఆటమ్ బాంబు అది తీసి పక్కన పెట్టి అది అది ఆటమ్ బాంబు ఇవన్నీ జీడిపప్పులు అని లెక్క సెంట్రల్ తర్వాత వచ్చేది ఆటమ్ బాంబు yourself.